A nossa primeira notícia de hoje, infelizmente, é sobre um assunto nada agradável, a falta de energia elétrica na área rural. O problema tem tirado o sono dos produtores rurais da região do PADEF. As frequentes quedas de energia têm acarretado prejuízos, como a queima de um motor, atrasos na produção, entre outros, como vamos ver agora na reportagem. Produtores rurais do DF têm enfrentado sérios problemas com o fornecimento de energia elétrica, que muitas vezes chegam com baixa potência nas propriedades, o que compromete o funcionamento dos equipamentos. A energia chega com irregularidade nas propriedades, implicando diretamente em prejuízos na produção de alimentos. A gente está tendo uma oscilação muito grande aí de, 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 de fases, as fases não estão é, equilibradas, você tem algumas fases com energia é, maior em relação às, a outras e, e também é, durante o dia a gente vê uma oscilação também na tensão, às vezes está com 320, às vezes está com 390, 400, e isso tem, tem dificultado muito o nosso dia a dia aqui, principalmente com, com os equipamentos de irrigação. A gente não consegue irrigar. Nós temos cultura nesse momento, é, temos a cultura do feijoeiro implantada nas áreas irrigadas. E a gente não consegue fazer irrigação. Então existe um prejuízo aí em produtividade. E aí para sanar essa falta de irrigação, a gente é ob obrigado a colocar outros tipos de fornecimento de energia, como eu comentei, o grupo gerador. E isso impacta também em custo é, para que se realize essa irrigação. Muito complicado mesmo. Cansativo, né? Porque uma coisa, igual, uma ligação de pivô, você faz às 9 horas da noite, vai desligar às 6 da manhã. Aí, nesse caso, a gente liga às 10, às 11, às meia-noite, vai, né? Tocando pedacinho por pedacinho, ele vai andando e vai caindo energia. Vai andando e vai caindo energia. Então, é muito cansativo, desgastante. A empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica já foi notificada sobre o problema, mas... A gente fez o relato, comentou que não, que não teria o fornecimento de energia suficiente. Eles vieram até a propriedade uma ou duas ou mais vezes, é, detectaram realmente a falta de energia, a instabilidade da rede e comentaram que não havia nada a ser feito, já que a empresa foi concedida e vendida para uma particular, enfim. A gente sentiu assim uma certa... É, é, impotência em, em conseguir resolver isso aí, já que não fomos atendidos pela companhia. E nós já ligamos, nós temos protocolo, temos tudo, e eles falam que vão resolver, só que tem mais de dois meses, que está muito pior do que era. Só que, assim, o atendimento do 0800 lá, às vezes ele não é suficiente para esse tipo de, 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 de acontecimento. O que a gente precisa é realmente que o suporte, a parte técnica da SEB aí, venha, venha até o local aí, faça realmente um estudo do que está acontecendo na região. A gente sabe que é, isso se agravou depois do, do furto de um equipamento da SEB aqui, numa das linhas de, de abastecimento aqui da região do, 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 do PADEF. É, e assim, em vez da SEB retornar com esse equipamento, eles fizeram, foi tirar outro, outros equipamentos que também ajudavam nessa, nesse equilíbrio das fases. Procurada pela redação do Tribuna Rural, a empresa responsável pela distribuição de energia no DF enviou a seguinte nota, abre aspas. A Neo Energia Distribuição Brasília informa que o nível de tensão do fornecimento de energia na região do PADEF está dentro dos padrões de qualidade. A distribuidora também destaca que a empresa triplicará o investimento no sistema elétrico da área de concessão. Os recursos serão direcionados especialmente para a expansão, automação, digitalização e modernização da rede elétrica, ampliando a oferta e continuidade do serviço no Distrito Federal. Fecha aspas. Mas, segundo os produtores, a realidade é outra. O fornecimento de energia está muito ruim. Nós ficamos sem energia muitas horas no, da noite, cai muito durante a noite, né? E isso é péssimo, porque cada vez que cai tem que religar todos os pivôs novamente, né? Então a gente vai ficando desgastado de tanto trabalhar à noite e durante o dia não tem energia para tocar todos os equipamentos, tá ligado um, o outro cai, não tem energia suficiente. Quando você tem que ligar dez vezes numa noite, então, isso acaba encarecendo muito o custo da ligação dos pivôs. O nosso custo dobrou em termos de, de custo de irrigação. Ele dobrou com o uso de grupo gerador. 
E temos também, é, assim, bom, e o período, né? Nós temos um período aí de no mínimo 45 dias já com essa falta de energia, esse, com esse problema de falta de energia. Aqui, no momento que você deixa de molhar uma cultura, você perde, essa, é, perde parte dessa cultura, então tem que se ter um, um carinho especial aí com, com o setor rural aqui do Distrito Federal. E os pivôs ficam parados, à espera de energia para voltar a funcionar. Com a energia de baixa qualidade, os produtores têm perdas que vão além das lavouras. A gente teve assim, vários problemas né, de, de queimar motores da, do, do armazém que está aqui ao fundo, de queimar placa de balança, eletrodoméstico em casa, então vários outros prejuízos, peças e componentes elétricos dos quadros de comando dos motores. A gente tem algumas, alguns prejuízos aí em função disso aí também com os equipamentos, queima de motor, é, a parte eletrônica aí que, que acaba danificando. E sem contar com os prejuízos aí que a gente vê em casa de funcionário, aí com geladeira queimando, televisão é, e alguns outros equipamentos é, eletro, eletrônicos aí que, que no dia a dia para eles também faz uma falta muito grande. O que os produtores reivindicam é apenas um fornecimento eficiente de energia para colocarem seus equipamentos em funcionamento para produzir alimentos. Os custos de produção já não são baratos e os produtores ainda contam com esse tipo de prejuízo. Assim, fica difícil produzir. Esperamos que esse problema seja resolvido o mais rápido possível.